यो देश को जनसंख्या को कुरा करने होने करीब चालीस प्रतिशत युवा जनसंख्या प्रत्येक वर्ष चार लाख भाग धेरे युवा श्रम बजार में आँच तर को श्रम बजार ने चालीस हजार रोजगारी दिन सकते हैं अर्धदक्ष वा अध्यक्ष कामदार उत्पादन रेस को विदेश निर्यात संभवतः ने सब भाग ठूल उद्योग हो जनशक्ति विदेश निर्यात करने उद्योग को सट्टा नेपालम काम करने रवसर सृजना कर संभव छेन आज को साझा सवाल को बहस स्वागत है साझा सवाल में म नारायण श्रेष्ठ प्रत्येक दल रीन का नेताकानी करने हो देश भि रोजगारी रवसर सृजना करना के योजना भन्ने गर् तर दैनिक पंद्रह सौ को हाराहारी में विदेशी ने युवा का लगी देश भि सा अवसर को सृजना करना रोजगारी सृजना करना पगारो के हाँ को आज हम साझा सवाल में यह विषय में छलफल करते छलफल में हमीसंग युवा तथा खेलकूद राज्य मंत्री गोपी अछामी माओवादी का सभासद नेता होसैगरी युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोष का कार्यकारी निर्देशक विनोद कुमार गुरागाई री कांग्रेस का नेता गगन था अनि धूलीखेल को काठमंडो विश्वविद्यालय को परिसर में तैयार होते आज को यह छलफल में करीब साठी जना युवा कई व्यवसायी रु सहभागी यहाँ सब पुनः स्वागत करते छलफल अगड़ी बढ़ाऊ राज्य मंत्री गोपी अछामीजी मैं सुरुआत करूँ यदि तई राजनीति में नलागे भे अगे के राजनीति में नलागे भैदि म कानून संबंधी विषय लध्ययन भाग कारण मैं वकील को रूप में काम कर वैदेशिक रोजगार का लगी आप जाने अवस्था तो होते थे तो परिस्थिति के सकते तो भन्न सक सामान्यतः हे वैदेशिक रोजगारी में जाने तन्नी को संख्या पीछे नेपाल युवा भर्ती करने अर्क ठूल ठाव राजनीतिक दल हो भाई हो तस्त फिर नेपाल भैया अड़तीस पॉइंट आठ पर्सेंट जो युवा जे तो युवा ठीक ढंग ने गाइड करने वातावरण चाहे सृजना नगर जलसम एटा अन्यूलता देखे मत हो ठीक ढंग ने परिचालन करने राज्य को योजना भैस फिर तो तब हमें सोचे जो स्थिति होते हैं गगनजी अब राजनीतिक दल में तन्नी को कई को आकर्षण पक्क जी आकर्षण देखि दल प्रति यदि तन्नी युवा आकर्षक रम्मानित अरु पेशा अरु अवसर पाने हो राजनीति में तीन नहीं तन्नी को आकर्षण रही रहते हो तन्नी को आकर्षण नेपाल को राजनीति में निरंतर रहे को, त्यो आपूले के योगदान कर सकसु भाई कारण हो जो हमीर दुई हजार छियालीस साल को जन आंदोलन पछाड़ी को पुस्ता हो हमीर सायद राजनीतिक दल में निरंतर क्रियाशील होने एटा यो बाटो हिड़िन्न थो यदि तो आंदोलन का निम्ति अवस्थ नए तो कारण निरंतर आकर्षित करता हो एकदम जानी बुझीकन अवसर रोजगारी का लगी उद्योग धंदा कल कारखाना नखोलिकन तन्नी दल तीर आकर्षित कराई राख इस हमीर उ लाभ ली रहा हो संगठन को शक्ति का रूप में सदस्य ऊर्जा का रूप में तर हम्रे कारण उ बेरोजगार को जमात में तेको एट सदस्य भी निरंतर बनाई रहा हो पुष्टि कर अपवाद बाहेक प्राय जसो स्थापित राजनीतिक दल का नेता छोरा व छोरी कुछ विद्यार्थी संगठन व युवा संगठन में कसले काम करने कुछ उन्नीर को प्राथमिकता में पड़ेन जनता को छोरा छोरी काम करोस् तर आपो छोरा छोरी रामस पढ़ोस् अरुण पेशा व्यवसाय छानोस् यदि राजनीति में आने पछाड़ी एट सुरक्षित भविष्य राख आओस् तो कुछ मैं तेज ठूल कमजोरी अथवा एकदम नियोजित ढंग ने भाई लगे तो सामान्य मानवीय स्वभाव भी भो मेरे खाली आशय के मात्र हो राजनीति में क्रियाशील भैर युवा 
उन्हीं रुको सक्ति ऊर्जा पार्टी संगठन ने प्रयोग करने कुरास संग संगे निजी जीवन में उटा पेशा छनोड करने सकने जीवी को पार्षद करने सकने उटा बेबसाय संचालन करने सकने और स्वरोजगार होने सकने अवसर का लाये उनला उत्प्रेरित करने उनला प्रशिक्षित करने और तेज बोला अभिमुखी करण करने कुरा को सर्वथा अवाब मैं इस सभी दल में तन्नेरी और कलागी नेपाल का तन्नेरी और कलागी रोजगारी सिर्जनागर ने तो पहले संगे किस अंतर योजना सही हमें समझो जो नेपाल सरकार ने प्रारंभ करी को जो कोस त्यो कोस बात तो यस लाई युवा कारु लाई आत्मविश्वास बढ़ाए रहा त्यहाँ बात हमें बिना धीत लोन दें सो तारा बैंक मार्फत त्यो लोन दें सो त्यस लाई � रायो सब पे कार्यक्रम हो रहे हैं कि जो आत्मविश्वास जगाओ ने तपाईं की योजना चाहिए यो आत्मविश्वास जगाओ ने योजना अंतर्गत जब मैं तीन ता हमरा ट्रेनिंग का कार्यक्रम हो रहे हैं पहले ट्रेनिंग भने कोई क्यों भने देखी कुने पनी गांव अथवा सार बस्ती में युवा सुरुज युवा सुरुजार कार्यक्रम संसाल करने यस बाद उत्पादन भाई का प्रोडक्ट घरों बेचने व्यवस्था क्या करिए कुछ अनिखेरी उन्हें ले यो कार्यक्रम कसरी संसाधन करने उन्हें ला शिप कसरी सीखने यो कहाँ बाट कसरी शिप सीखें ये सभी कुरा सिखा रहा उन्हें ला आत्मविश्वास बनाओ नहीं पहलू योजना हो जब ती आत्मविश्वास जागा रोंसा अभिमुखीकरण तीन टा तालीम के बिना धीतो ऋण भी लिने स्वरोजगार व्यवसाय संचालन करना का मैं राम किशन तलंगे हो मैं ले जुत्ता संबंधी को तालिम देखो दो तीन वर्ष भाई शोगे अन्य रेंट पन लेने बोलता है नहीं लेको सही ना लेको सही ना वो कौन कॉल ले दीने हो क्या करने हो इतने पर तालिम लिए को सही काम लाए कि लाए ना तपाईं लाए लाए ना नहीं खाया अब दिन पावन परिंद है जुत्ता संबंधी को माँ विभिन्न जिला में गार काम भानी शिकार हो तो पहले तो दो लाख रुपये बिना दी तो पाऊं नहीं हो बने तो तो पहले आप फिर अजय राम रो काम करें आज आज रात आज राम रो काम करें जा किन नौजान बात है तू ली ना लाई कि अब कुन बैंक में दिन ही कहाँ दिन ही अब तो था होने वालों है ना बिना � बनने सकता है अरे साथी अरे तालिम ली सकने बाको सर पहले फेस में हमें ले कई साथी अरे तालिम दियो रो अरे यो युवा सूरजार को से अत्यंत प्रारंभिक अवस्था में रहे को पहले पाए कुछ रो ये इसको ये उटा थुलो समस्या बने को ये कार्यालय भित्री बात और कंट्रोल करे रो गर्न सकने काम होएगा ये इसलाय नेपाल क हमरो अपने कार्यालय हरु कहीं पे नहीं नवाये को बना ले अपने कार्यालय वाले मोबाइलाइज करो ना हमें ऑयली सकते हैं नेपाल सरकार के बैंक कर्सा अब नेपाल बैंक सा बाड़ीजे बैंक सा कृषि विकास बैंक सा त्यागवट संभव जिस कारण हमरे ये वटा सॉर्ट इन गाइडलाइन बनाई शायद का सोरा पहलू सही नेपाल ती सरकारी बैंक आरु बाटा विभिन्न ब्रांच आरु बाटा यो प्रोग्राम संचालन करना हमले प्रारंभ करी शेयर का सों यह संतरगत कृषि विकास बैंक ले सुदूर पश्चिम का 50 सोलह जुलाई आरु अब कार्य कम हमले एग्रीमेंट करी शेयर का सों कृषि विकास बैंक ले दी हफ्ता भीतर में अब ये वो टक रहते हैं विनोद जी ही भाई का तन्नेरी हरलाए तपाईंले संसालन करने तो अभी मुखी करन तालिम लीना मन लागे हो रहते हैं स्पष्टी दो लाख रुपया बिना दी तो रीन लिए रा कि रोजगार आफेले व्यवसाय करना मन लागे बने क्या करना पड़ता है प्रत्येक जिल्ला में ये वो टक समिंत्र उन्हें रुको कार्यालय में गए रहा अथवा चामार साफ कमर्स को कार्यालय में गए रहा मौजूद व्यवसाय करना चाहिए मौजूद ट्रेनिंग में भाग लिया रहा लोन लेना चाहिए 
भनेर यहाँहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि नारायण हिटी को अगाडी प्रत्येक दिन बिहानै लाम लाग्ने तन्नेरीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1500 को संख्यामा दैनिक उड्ने तन्नेरीहरुलाई यो थाहा छैन हो अब अहिले चाहिँ मैले पनि के महसुस गरे भने देखि धेरै कोषमा सिधै आउने कोषले नै सिधै पैसा दिने हो कि भन्ने यस्तो किसिमको जनभावना मैले देखे वास्तवमा यसको प्रोग्राम यो कसरी भयो लोन जान्छ कसरी तालिम लिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो तमाम साथीभाइहरुलाई थाहा नभएको मैले महसुस गरे तपाईहरु अहिले भन्नुभयो त्यसपछि यहाँ के युवाहरु हुनुहुन्छ तपाईहरु अब चाहिँ जानु होला त त्यस्तो कसैलाई लाग्यो म चाहिँ जान्छु कि हेर्छु भन्ने मेरो नाम असीम कोइराला हो मैले चाहिँ प्रश्न नेपाली कांग्रेसको युवा नेता गगन थापालाई सोध्न खोजेको उहाँको पार्टी धेरै वर्ष चाहिँ धेरै वर्ष चाहिँ देशमा शासन सत्ता शासनको बागडोर सम्हाल्नु भएको थियो जस्तो म एउटा सानो प्रश्न जोड्न जोडौ मैले मसँग एसएलसी फेल भएको साथी पढाइ प्रति होपलेस भयो उ त्यसै बस्यो म अहिले मास्टर सेकेन्ड इयरमा अध्ययनरत छु र म अहिले बेरोजगार छु हैन तपाईहरु कुन आधारले मलाई यो देशमा बस र यही देशमा बस र यही देशमा चाहिँ तैले चाहिँ चाहिँ रोजगारीको अवसर पाउँछस् भन्ने ग्यारेन्टी के छ म तपाईको जवाफ त गगनजी बाट लिन्छु तर तपाई चाहिँ जुन युवा स्वरोजगार कार्यक्रम छ त्यसमा चाहिँ किन त्यति आकर्षित हुनु भएन जस्तो म युवा स्वरोजगारको अध्यक्ष ज्यू यहाँ हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई म एउटा पहिलो प्रश्न सोध्न चाहन्छु तपाईहरुको यो जुन कोर्स यो जुन युवा स्वरोजगार कोर्स स्वतन्त्र संस्था हो कि कुनै पार्टीको चाहिँ एउटा चाहिँ चाहिँ पार्टीको एउटा भातृ संगठन हो तपाईलाई चाहिँ के लाग्यो तपाई अब मास्टर्स दोस्रो जस्तो जस्तो तपाई युवा स्वरोजगार कोर्स तपाईले ढिटो नराखिकन चाहिँ युवा विद्यार्थीलाई चाहिँ चाहिँ रकम दिन्छु 2 लाख रुपैया सम्म दिन्छु भन्नुभयो हामी ढिटो राख्छौ हामीले 20 वर्ष पढेको सर्टिफिकेट ढिटो राख्छु तपाई ग्यारेन्टीका साथ हामीलाई चाहिँ चाहिँ लोन दिन सक्नुहुन्छ एकदम धन्यवाद त्यो पछाडी पट्टि कालो ज्याकेट लाउने सहभागी तपाईले हात उठाउनु भएको थियो एक पटक उठ दिनुस् त मेरो नाम गौरव लामिसन हैन म गभर्नमेन्ट विश्वविद्यालयमै अध्ययनरत छु यो योजना चार वर्ष अगाडि नै माओवादीको सरकार हुँदाखेरि बाबुराम भट्टजीले ल्याउनु भएको योजना हो यो अहिले नयाँ योजना हैन यो यति चार वर्ष भयो त्यतिमा हाम्रो के यो बेरोजगारलाई के हल हुने कार्यक्रम भयो अहिलेसम्म हैन र 3000 ले रोजगारी पाए रे उहाँले त रोजगारी भन्दा चार वर्षमा 3000 जबकि हरेक वर्ष 40 40000 व्यक्ति मात्र हाम्रो बेरोजगारीमा पर्छन् भन्ने 3000 ले मात्र पाउनु भनेको यो पनि 4 लाख त प्रत्येक वर्ष करिब करिब श्रम बजारमा आउँछ नेपाली हजुर अनि त्यसमा 3000 ले 4 वर्ष भित्र पाउनु भनेको एकदमै कम हो र यो धेरै इफेक्टिभ नभएको देखिन्छ यही प्रश्न र कसरी यसलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ यहाँलाई मेरो प्रश्न यही हुन्छ हस् धन्यवाद म वहाँबाट जवाफ लिन्छु तर पहिला गगनजी तपाईका लागि प्रश्न थियो अघिल्लो सहभागी असीमको असीमजी अहिले मास्टर सेकेन्ड इयर पढ्दैछु भन्नुभयो म पनि तपाई भन्दा के वर्ष अगाडि मात्रै मास्टर सकाएको विद्यार्थी हुँ र यो भन्दा अगाडि सबै कुराहरु ठीकठाक भएको छैन त्यसलाई ठीकठाक बनाउनु पर्छ भनेर यो बाटो हिँडेको हुँ त्यसैले यो भन्दा अगाडि सबै ठीकठाक थियो त्यो सबै कुराको जिम्मा म लिन्छु उत्कृष्ट थियो भन्ने मेरो दाबी नै छैन तर फेरि पनि एउटा कुरा के चाहिँ राख्छु भने तपाईले पार्टीसँग जोडेर गर्नु भएको प्रश्न पनि भएकोले 2046 सालको परिवर्तन पछाडीको पहिलो 3-4 वर्षमा नेपालले जुन दरमा आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्यो नेपालको उद्योगको नेपालको कृषिको नेपालको पर्यटनको नेपालको सेवाको ते दरमा वृद्धि दर हासिल गर्न सकेका थियौ नेपाल ठूलो राजनीतिक द्वन्द्वमा फसेको थिएन भने आज सायद मास्टर सेकेन्ड इयर पढेरको विद्यार्थीले म बेरोजगार हुन्छु कि मेरो मेरो रोजगारीको ग्यारेन्टी के छ भनेर प्रश्न गर्ने अवस्था नआउन सक्थ्यो होला तर त्यसो भनेर अब हामी कसैले पनि उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन अब के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नै हामी अगाडि बढ्ने हो तर म एउटा कुरा तपाईँसँग मेरो आग्रह के हो भने हामीहरू अहिले विनोदजीको पनि मैले केही कुराहरू सुनेँ हामीहरूको होल ओरिएन्टेसन भनेको कसैले कसैले जब क्रिएट गर्दिन्छ भन्ने छ म असिमजी जतिको एउटा काबिल यङ मान्छे नेपालमा भएका लाखौँ मान्छेहरू आफैले अरु कसैले रोजगारी सृजना गर्दिन्छ र मैले रोजगारी प्राप्त गर्छु भन्ने भन्दा पनि म आफै पाँचवटा दसवटा मानिसलाई रोजगारी सृजना गर्न सक्छु भन्ने सामर्थ्य राख्नुहुन्छ युवाहरूका लागि चाहिँ के गर्न सक्छन् होला तपाईँका योजना मेरो मैले नेपाल भित्र पढ्ने अवसर प्राप्त गरेका मानिसले उसलाई अलिकति मात्र उस उसँग भएको उद्यमशीलतालाई बढाउन सक्ने हो भने कि त थोरै पुँजी भयो अहिले असिमजीसँग गएर सोध्यौँ हामीले भने म एक दुई लाख रुपियाँ पुँजी आफै निकाल्न सक्ने कुनै न कुनै प्राय जसो युवाहरू हाम्रो सहरमा बस्ने पढे लेखेको युवाहरूको अवस्था छ त्यो एक दुई लाख पुँजी आफूसँग काम गर्ने असीम त्यो चाहना भएको अवस्थामा हामीले लाखौँ युवाहरूले हजारौँ रोजगारी सृजना गर्न सक्ने हामीसँग एउटा सामान्य उदाहरण मात्रै नेपालको एग्रिकल्चर कमर्सियलाइजेसनमा मात्र अलिकति पढेलेखेका युवा लाग्ने हो भने प्रत्येक वर्ष बीस हजार तीस हजार मान्छेले त्यहाँ 
आफूले काम सुरु गर्छ त्यो 20000 30000 यंग केटाले काम सुरु गर्दै वा केटीले काम सुरु गर्दै गर्दा उसले अर्को 50000 रोजगारी त आजको दिनमा सुरु गर्ने अवस्था छ नयाँ के पनि चाहिदैन अहिले जीवन कन्डिसन यस्तो यस्तो समाज र सामाजिक विश्वास छ कि तपाई गाईको गोबर सोर्न थाले भने त यो त पढेको मान्छे कहाँ यस्तो किसान बन्न थाले भने त दुनियाले हेप दिन्छन् मास्टर्स पढ्न लागेर पनि हामी सामाजिक संरचनालाई फेर्ने आड गर्न सक्दैनौ त्यसलाई प्रश्न गर्दैनौ यो सामाजिक संरचनाले मलाई गलायो भनेर भन्छौ भने त त्यो त्यो पढाइको अर्थ पनि रहेन आजको एकदम सामान्य उदाहरण दिन्छु आजको दिनमा नेपालमा सरकारी तथ्यांक अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 अरब रुपैयाँको मासु र माछा मात्रै भारतबाट वितरण छ भनेर सरकारले भन्छ 8000 मेट्रिक टन दूधको डेफिसिट छ भनेर सरकारले भन्छ सरकार फलफूल र तरकारी पनि हाम्रो नेपाल कृषि प्रधान देशले सबै भारतबाट किनेर ल्याएर चलाउँछ भनेर भन्छ हैन भने यो भन्दा अवसर के हो त एकदम सामान्य अंकगणितले मात्र हेरौ न नेपालले बाहिरको बजार छोड्दिनु ठुलठुलो कुरा नगरौ एक्सपोर्ट गर्ने यो गर्ने छोड्नु एकछिनलाई नेपाल आफू यति धेरै ठुलो बजार हो नेपाल के बजार लाई नेपाल वितर के अंट्रपनर रली है ने ठाउसो तर इसका लागे आमरो अली कती सोचने तरीका लाई फेरनु पर सोला वन्दे आशा है मंत्री जी मत तपाईं बाट जानू तपाईं लिए तब अन्नु भू एक युबा एउटा रोजगार एक करोडला रोजगार सृजना गर्ने पनि भनेर तपाईंले बाहिर भन्नु भएको छ तपाई मन्त्री हुनुहुन्छ तपाईको योजना चाहिँ के छ तन्नेरीहरुलाई देश भित्रै रोजगार सृजना गर्नका लागि वा के गर्न सक्छन् नेपाली तन्नेरीहरुले राजनीति क्षेत्रमा जबसम्म स्थायीत्व आउँदैन त्यो एउटा चुनौती हो त्यो चुनौती भन्दा त्यो चुनौती दैनिक 15 सय तन्नेरी चुनौती म भन्दैछु त्यो चुनौती भन्दा बाहेक चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई हामीले साना उद्योग र चाहिँ बृहत उद्योगको योजना भित्र चाहिँ जोडेर लान सक्ने हो र त्यसको लागि चाहिँ हामीले निजी क्षेत्र नेपाल सरकार र त्यसपछि अरु लगानी गर्ने निकायहरुलाई पनि त्यो अवसर सृजना गर्दिने हो भने हामीले लाखौ लाख मान्छेहरुलाई चाहिँ त्यहाँ रोजगारी सृजना गर्दिन सक्छौ एउटा यो हो दोस्रो पक्ष भनेको चाहिँ पर्यटन क्षेत्र लाखौ लाख युवाहरुलाई चाहिँ रोजगारी दिन सक्ने दोस्रो अवसर चाहिँ मैले त्यहाँ देखेको छु तेस्रो अर्को के हो भने कि राष्ट्रले यस्तो अभियान चाहिँ सृजना गर्दिनु पर्यो पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्र हो मैले सामान्य एउटा उदाहरण के दिन सक्छु भने बनेपा बर्दिबासको चाहिँ मोटर बाटो अहिले बन्दै छ त्यहाँ भित्र चाहिँ हजारौ लोकल युवाहरु चाहिँ ले रोजगार पाइराखेका छन् एउटा ठुलो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दिने हो भने कि त्यहाँ पनि हामीले हजारौ हजार युवाहरुलाई चाहिँ आकर्षित गर्न सक्छौ भनेपछि सरकारसँग त्यस्तो कुनै प्रश्न खाका छ त यति वर्ष मैले एउटा हाइड्रो पावर बनाउने वा ठुला रोडहरु बनाउने वा अरु कुनै आवासका योजनाहरु विकास निर्माणका काम गर्ने र यति लाख वा करोड तन्नेरीलाई रोजगारी देशमै दिने भन्ने योजना छ त मैले अघि पनि भने राजनीतिक स्थायीत्व एउटा सरकार भने कुनै चाहिँ जहाँ पनि त्यही गरेर जोडियो राजनीतिसँगै कम्तीमा पनि चाहिँ आफ्नो भिजन लागू गर्न सक्ने चाहिँ एउटा सहज वातावरण बन्न सक्यो भने देखि हामी रणनीतिक योजना 10 वर्ष भित्र के गर्ने 15 वर्ष भित्र के गर्ने 20 वर्ष भित्र के गर्ने भन्ने एउटा रणनीतिक योजना भित्र चाहिँ करोडौं युवाहरुलाई चाहिँ त्यो फ्रेम भित्र हालेर चाहिँ परिचालन गर्न सकिन्छ र राष्ट्र निर्माण पनि र रोजगारी सृजना गर्ने पनि अवसर चाहिँ राम्रो छ हाम्रो देशमा त्यसमा विनोद जी तपाईलाई असिम जीहरु जस्तो जसले पढेको छ उनीहरुको सर्टिफिकेट राखेर लोन दिने त्यो सम्भव छ त अब यहाँ मलाई दुईटा प्रश्नको आन्सर दिने मौका दिनुस् हाम्रो असिम जीले चाहिँ एजुकेशन लोनको क्वेशन उठाउनु भयो भने हाम्रो लामिछाने भाइले हैन यो सरोजार कोष नै के एउटा पार्टीलाई मात्रै दिने हो कि भन्ने किसिमको कुराहरु उहाँले दुईटा बडो सान्दर्भिक अहिले चलेको प्रश्न राख्नु भएको छ पहिले म लामिसाने जीको प्रश्न के दिनु आन्सर दिन चाहन्छु भन्दा खेरि यो सरकारले जुन सृजना गरेको यो स्वरोजगार कोष हो यो स्वरोजगार कोषको अहिले सम्म यसका नीति नियम र कार्य दिशाहरु लोन वितरण गर्ने प्रक्रियाहरु यस्ता सबै कुराहरु सिस्टमेटिक हिसाबबाट अहिले सम्म पूर्ण रूपमा डेभलप नभएको कारणले गर्दा र यो यस्ता किसिमका बारेमा क्वेशनहरु प्रश्नहरु उठ्ने गरेको हो नेपाली सम्पूर्ण जनताहरु दुई चार वटा पाँच सात वटा पार्टीमा विभाजन त भएका छन् आउने त त्यही विभाजन भएका पार्टीकै मान्छे आउने बाहिर गएर कोही पनि आउँदैन तर कोषले यो फलानुको मान्छे हो भनेर डिस्क्रिमिनेट गरेर दिने छैन जसरी एउटा बैंकले होलसेल लेन्डिङ गर्छ त्यसै गरेर हामी लेन्डिङ गर्न मैले नीति नियम र सबै आईटी बेस बनाउन मैले प्रयत्न गरिरहेको छु तपाईहरुले जसलाई दिनुहुन्छ त्यो दिएको पनि साच्चै सही काममा उपयोग भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्ने सम्यत्र छ त छ अहिले हामीले जुन चाहिँ अहिले 3000 जतिलाई हामीले दिइरहेका छौ त्यसमध्येमा धेरै प्रतिशत सही सदुपाय भएको मैले पाएको छु तर जहाँ सम्म अहिले म गएपछि उहाँहरुले मागेको दोस्रो तेस्रो किस्ता प्रयोजन वितरण गर्ने जुन प्रश्न छ त्यसमा अनुगमन र यसको प्रयोग ठीक तवरले भएको छ भन्ने एउटा मलाई त्यो चाहियो बैंकहरुले लगेको लोन पनि मैले त्यही मागेको छु दोस्रो कुरा जसले गर्न सकेन भने उहाँहरुले विथड्र किन गर्नुभयो 
ट्रेनिंग को पार्ट चाहिए कि वहाँ लाये मार्केटिंग को पार्ट चाहिए हमें ये उटा अवधारण है कि बनाकर छोड़ बंद कि प्रत्येक जिला में ये उटा मार्केटिंग कोऑपरेटिव टाइप को ये उटा प्रोडक्ट खरीद करने ये उटा स्वस्थता पनी खोलने पर सब बने रहने हमें अवधारण आगाडी बढ़ी रहा कसों ते कारण ये फिनिशिंसी आयला इसमें इन्वॉल्व अरे पैसा बितान करने बनने को रा यो ले रा रा यो लोग बनने को रा होता है ना जो परियोजना जिसमें काम करने छेमता यो सब ऐला हेरे रा अवश्य वाले जस्तो असीम जस्तो में चले मजा सो पाऊं उनसे ना पाऊं नहीं कहीं चले अब ये तो बाई कर ले बाई कर ले नेगलिजेंस कर रा नदीलान की बनी प्रश्न सा पैसा � बने पामा प्रोग्राम इनाम स्वर्ण वित्त के यहाँ लिस्ट संबंधित बैंक में रोज चमार ऑफ कमर्स में तुरंत संपर्क करने पर ही मौन रोज करते हैं। ये तो वह सरकार को करा है। रोजगार सिर्जना कलाई गरी सरकारी अंतर्राष्ट्रीय गरी सरकारी संस्थाओं को पंत तिके अभियान देखने से इम्प्लॉयमेंट फंड रोजगार कोष को सचिवालय का � हेलबिटा स्विश इंटर कोपरेशन नेपाल द्वारा संचालित रोजगार कोष को सचिवालय ने वार्षिक पंद्रह हजार युवाओं सीपमूलक तालीम लमो समय को तालीम तीन महीना रो भा बड़ी लमो समय को तालीम रालीम पछाड़ी लगत्त वहाँ रोजगारी में लगने र रोजगारी बंदा चाहिए आइले हमें ले छलफल करें कि उड़ा चाहिए जाला में काम करने और उको में काम करने र साथ साथ ही वहाँ ले अपने उद्योग करो चाहिए शुरू करने इंटरप्राइज शुरू करने र सोरोजगार बनने मात्रे वहीं ना कि और लाइफ में रोजगारी दीने त्यों खाल को चाहिए हमें कार्यक्रम कर दे� गत चार वर्ष देखि यह कार्यक्रम संचालन छ दुई हजार नौ देखि रही समय हेद सरदर पचास हजार युवा देशव्यापी रूप में यह ताप्लेजुंग पूर्व में ताप्लेजुंग देखि पश्चिम में दारचुलासम देशव्यापी रूप में सब जिला में यह कार्यक्रम संचालन में भाग तालीम दिन सरकारी तरफ थुप्रे तालीम दिखा जस्तु उद्योग मंत्रालय ने घरेलू तथा साना उद्योग विभाग मार्फत तालीम दिख श्रम मंत्रालय तालीम दिख शिक्षा मंत्रालय ने सीटी भिटी मार्फत दिख कृषि ने दिख तर उस पर एवटे मानी सब तालीम ली रहने वर्षभरी घुमी रहने काम से कहीं नगर्ने होगमन कर संभावना रहता यदि अनुगमन प्रणाली चाहे राम भेन हम अभी हेन जो चालीस हजार युवा लाई मत तालीम को अवसर छ हमी ले दिने पंद्रह हजार भाई और सिटी बीटी ले दिने चाहे कई बीस पच्चीस हजार भाई और उस शिक्षा मंत्रालय उद्योग मंत्रालय जस्ता ये विभिन्न निकाय ले दिने चाहे संपूर्ण तालीम और जोड़े हुए बने पनी पचास हजार बंदा बॉडी हो जाएगा तेज़ तो रिक्स रांचा तपार ले आफले दिने भाई को तालीम साथ से उपायगी � धीरे ही युवा और ले हजारों युवा और ले चाहें आपनों उद्योग और शुरू करें को आपनों सानों मजबूला उद्योग और शुरू करें को करें ऐसा जस्तो जस्ते तो माइले वेल्डिंग ट्रेनिंग लिए को ले चाहें स्टील फैब्रिकेशंस को ट्रेनिंग करें ऐसा करें उद्योग शुरू करें कासन कुक को लिए काले चाहें सानों रेस्टोरेंट तन्नेरी हरू विदेश इंसान देरे को संख्या में देश में अवसर तो सही ना गौगंजी लाइक ये बन्नु बात है बने आप फिर अवसर सिर्जना करने को बन्नु बात है तो तन्नेरी हरू लेते इस तो बात अपन नो देखे को कि या तो बात अपन ने नो भागो कि क्यों वाला तो पहला क्या लाख सा सब बंदा पहले प्रश्न राज्य को नीति ले सभी कुछ निर्धारण कर दो रहेशा र संसार भरी ने इस तो ये वाला दुर्लभ समय आऊँ सा जहाँ युवार को ठुलो जनसंख्या होन्छ तो जनसंख्या भाई को बेलामा से विकास ले इति चिटो फाट को मार्सा तेज को दुर्तगति को उदाहरण हम रुचि में कि चाइना था जहाँ से युवार को ठुलो जनसंख्या भाई को कारण ले गर्दा नहीं चाइना को इकोनॉमी अल बूम भाग को था आमिले हमरो युवा जनसक्ति लाई नेपाल में राखेरत तो विकास को प्रगति तरफ उन्मुख कराना स्थाकेनो त्यो कारण ले कर दाखिरे आइले नेपाली युवा ले और अब कतार दुबई मलेशिया बनाए रहे कसन तब वाला ये उड़ा दुखान तब नहीं बनो पंद्रह से युवा रुमात्रे बाहर जाने ने दहिनी कामी तीन दिन चार उड़ा लास नेपाल मा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानिस्तल वायरा फर्किंस इल्लिकी देखा हो सब ने नेपाल को राज्य सत्ता चलाए रहे का देखती है रुले सात से युवा को मुद्दा लाई एड्रेस करना शकीर रहे कुछ है ना कल्पना करो कि 20 लाख नेपाली युवा रु नेपाल मा फर्के बने कस्तु इस्तीदी सृजना होन्चा 
हामीले यदि साच्चै राम्रो वातावरण बनाउन सकेनौ भने यी नेपाली युवाहरु सबै 20 लाख युवाहरु चाहिँ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ काम गर्न चाहिँ रोक्यो भने देखिन के अवस्था आउँछ त्यसको भयावह कल्पनाै गर्न सकिँदैन तपाई यहाँ हेर्नुस् तपाई हामी विदेश गएको धेरै जना हुनुहुन्छ यहाँ कि विदेशमा पढ्ने युवाले चाहिँ सँगसँगै काम गरेको हुन्छ यहाँ एमए पास गरुन जेलसम्म पनि तपाईले शपिङ कम्प्लेक्समा गएर काम गर्न सक्नुहुन्न तपाईले चाहिँ गएर चाहिँ रेस्टुरेन्टमा काम गर्न सक्नुहुन्न किनभने हामीले काम प्रति सम्मान गर्ने संस्कार को विकास ही करने वहाँ एक जना दायले आगे बनने वाला कि जुत्ता को वहाँ लाई सीप था तो वहाँ को सीप को सम्मान चाहिए ना यो वहाँ ले बनने वाला जस्ट तो बैंक बड़ा लिंच वहाँ बड़ा लिंच तो तपाईं को समस्या हो तपाईं ले सब एक ही ठाउँ में पैकेज में ले आनु पर इन्ता तपाईंले 17 ठाउँमा गएर तपाईको सिंगापुरमा चाहिँ 10 मिनेटमा तपाई कम्पनी रजिस्टर गरेर चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यहाँ हाम्रो नीति छ वहा नीति छ बैंकमा जानु पर्छ त्यो त युवाले सधैं भरि तपाईको सबै प्रोसिजर फलो गरेर 4 महिना सम्म बसेपछि युवा भन्ने बित्तिकै अपर्चुनिटी सिक गर्ने हो छिटो उले अपर्चुनिटी चाहन्छ म उद्योग मन्त्रालयकै अधिकारीहरुसँग श्रीलंकाको भ्रमण गरेर आए थिए त्यहाँ निर एउटा सिस्टम बनाइएको रहेछ कि त्यो सिस्टममा तपाई एकचोटि फोन गर्नु भयो भने कहाँ बड़ा तो पहले लोन लेने सकने उनसा कहाँ कती परसेंट में ब्याज दें सर सरकारी कागज पत्र क्यों पूरा उनसे पर्सा तो पहले फ्रीक्वेंट तो पहले प्रश्न सोने उनसा उत्तर दें सर तो पहले पंद्रह देखिन एक घंटा पंद्रह मिनट देखिन एक घंटा बितर तो पहले रिजल्ट पाउन उनसा तो पहले क्यों करने सकने उनसा क्� युवा परिषद गठन विधेयक प्रस्ताव कर रखे गए थे तेल ले जाएं एक बार स्वायत्त तंदरी अर्ले रोजगारी अवसर सिर्जन करना स्वायत्त जाएं स्वायत्त निकाय के रूप में जाएं युवा एक समस्या समग्र समस्या अर्ले जाएं घर ने युटा निकाय के रूप में जाएं तो केंद्रीय लेवल देखी केंद्रीय लेवल देखी सरकार राखने विषय में जैसे तेले सुनाई करने निकाय बोनस बने हैं मैं चाहे रखे कहाँ चाहूँ ये उड़ा त्यों विषय को प्रारंभिक चरणों को हमने समीक्षा सके कहाँ चाहूँ और अब अर्थात मंत्रालय में हमें प्रस्ताव लाने रख कम त्यागने युवा तथा खेलकूद मंत्रालय ले चार हजार मानसिक लाजे रोजगारी देशभरी राय का जैसे करीब 36 केरे युवा तथा खेलकूद मंत्रालय को तरफ आया था जेही खेल प्रबंधन करने को निम्ति र रोजगार दिनों को निम्ति पनी प्रोग्राम बनाया जाने से किंचन बनना हमले और था मंत्री जी संपनी छालपल करें प्रधानमंत्री संपनी छालपल करेगा चाहूँ र हमरे मंत्रालय को तरफ आया था गरीब को और को प्रोग्राम क्यों बन दिखे ऑन द जॉब ट क्षेत्र निर्धारण करने रचे तालिम देवो रा रोजगारी को पनी शिक्षण अगर तो वाला पाइल पाइलट प्रोग्राम के रूप में हमें छोलफल मात्रे गरी रखे का चाहो ये उटा प्राइवेट प्रोग्राम के रूप में क्यों होने सकते हैं लाइम ले जे स्थापित करें मन्ने जे सुराद करना हमें लाएगा चाहो ये छोलफले गरी � अब को दस वर्ष में हम उद्देश्य के होने पे दस वर्ष में अठहत्तर प्रतिशत एग्रिकल्चर में डिपेन्डेन्ट भाग हम पपुलेसन हमी झारे बीस पर्सेंट में लिया तो वो मैंने बाकी रखो मान जी कहाँ जान सकता बंदा इंडस्ट्री र सर्विस सेक्टर में अब वो को दस वर्षों में हमें इंडस्ट्री को सेक्टर में नेपाल को ग्रोथ इंडस्ट्री के अनुसार तो गया को दस वर्षों में हमें इंडस्ट्री को ग्रोथ लाये जीडीपी में कमती में अपनी बीस परसेंट पूरा होना सकने बनाऊं तो स त्यो करूँगा लाइक ये करूँगा ना अगर ने प्रदीप बिल्ली वाला प्रश्न का उठाऊँगा सुलंग का गो नेपाल में नेपाल को डूइंग बिजनेस रिपोर्ट लेके देखो नेपाल एक से अस्सी वाला देश मध्य एक से सोलह देश में पर्चर प्रत्येक वर्ष नेपाल दुई अंकले पसारी जार देगा एक उसे नेपाल में कोई भी नहीं मान चला ग लगानी को वातावरण सही न बन सा, लगानी करना डरा उन सा, लगानी को सुरक्षा सही न बन सा, यो सभी को रे ठीक ठाक पारे न बने, जो ती तालिम दियो ना, जो ती तालिम दियो, तालिम दियो को करा तो बाजार ले पुन्दा संघर्ष तेल रेस्पोंड करनु पड़े, तालिम दियो मात्रा बन सा, नेपाल ले इन्फ्रास्ट्रक्चर मां मा� कुने युटे वेला में सिंगापुर में इम्प्लाइमेंट को एकदम अनइम्प्लाइमेंट बढ़े हुए बने बच्ची उनले बनी रहा है को सभी घर बहुत कार सभी ले नया घर बनाने लगा नया घर बस लगा बने सरकार ले घर बनाने परियोजना ले रहा है घर बनाए बने मान चले रोजगारी प्राप्त कर सके बने सरकार ले रोजगारी को लगी ऐसेरी आजको दिन में भारत सरकार संग नेपाल ने दस हजार मत्र 
उन्दन नस्ल को गाई भारत सरकार संग किन्ने स्वीकृति मात्र हमें लीन सक्य होदि में वर्ष को आठ हजार मेट्रिक टन को दूध को डेफिसिट आप पूरा होता तेल सृजना करने रोजगारी हर तो बैंक लगानी करना तैयार है युवा गाई पालन करना तैयार हम में खोल दूध कंपनी दूध जी उत्पादन सकेन हमें हमला के गये भारत ने भी भारत ने बजार का लगी चाहे जे जे कुछ उसको कृषक के फायदा हो तो सब को बजार में पठाऊ तर ने अब हमी हमें दीर्घकान रूप में रोजगारी सृजना कर सकने कुछ में हमी सकें गाय के दिए उदाहरण के तस्त नस्ल को गाई यहाँ विस कर उन्नत नस्ल को गाई यदि हमें निल सकने हो तो गफ कर छोड़कर ने पशु सेवा विभाग आप वर्ष को पचास वाला सौ वाला गाय पालन शुरू करूर्यो ने प्राइवेट सेक्टर संग संग मिलकर काम कर ये धीरे प्राइवेट अंट्रप्रिनर आने वाक एग्रिकल्चर सेक्टर में एक्जापल दे आईटी मैं हमी पार्लियामेंट में हम आईटी आईटी में काम करते यो यो यंग साथी आने वाक जिस अमेरिका जाने बेला जाने अपर्चुनिटी एट हाथ में थी अर्क हाथ में त्याँ आउटसोर्स काम लगे पचास साठी जान को रोजगारी सृजना करने ठाव पाने भो उ यहाँ को छनौट करें काम करें तर उ अलग के भाई सामान्य अर्थ मंत्रालय के एट सामान्य निम को कारण हमें लुके हमें ढाटे कर छले भारत बा नक्कली कंपनी दर्ता कर हमें काम कर रख् पड़े क्यों भादा रोजगार दिने मानेह सम्मान करने फिर हम कहीं सोचाई भैन मैं पार्लियामेंट में यह उठाए सरकार लियां एट वर्ष को दस जान रोजगारी सृजना करने युवा हमी एक्नोलेज कर यहाँ अगड़ी तिलक कणेलजी हो जो चाहे रूपंदेही में अस्ट्रिज पालन करते हुए तिलक जी तब एटा नया कुछ काम करूँ कर सजिलो अप्ठारो के भाई को अनुभव सुनौ न यहाँ पेल वर्ष हमी अस्ट्रेलिया अंडा लिया यहीं हैचिंग ग्यौं हमी पंद्रह सौ अंडा लिया निस्कृत एक हजार जी बच्चा बिस्तर बिस्तर ये दक्ष जनशक्ति को अभाव में मर्द मर्द गए हाल चाह तिनी दुई सौ को करीब में अप्ठारो तो हमीस नलेज कहीं सुरू में जे जी हमी गेन नलेज थी तो नलेज निके अपुरू रही हम बीच में अल हताश हताश भी भग थे हम यहाँ को सरकारी संयंत्र अस्टिज प्रमोशन करना खास नलेज देखिए वहाँ तदार उदार देखा भग तर कई ज्ञान रहे पच्छी हमी एकजना रामपुर कलेज का प्राध्यापक अस्ट्रेलिया पठाएर हम निजी खर्च में अस्ट्रेलिया पठाएर ट्रेनिंग दिए लियां पच्चीस के सुधार भो ने में पशु बीमा को व्यवस्था नीति वित्तीय संस्था हमीस काम कर खोजेन का हमी लगानी सब भाग सब भाग पैलो चुनौती नहीं लगानी भो दोसों कुरो व्यावसायिक दक्षता को कमी भो रामी धेरे मेहनत करूर्ने भो अजना जी रोजगारी पाई तक लगभग पचास जान जी रोजगार पाई अस्ट्रिज को भविष्य अस्ट्रिज को व्यवसाय मैं तो एकदम राम देखा फ्यूचर मिट हो अब बजार हो कि बाहर हो तो बजारम हो यहाँ अगर खेल कृष्ण थाजी जिम्मेदारन तो एगार सौ किलो चाहूँ तब को हमें बिक्री कर अभी ती आ फमे आनी कुरिलो भो जर्सी किंग भगवानजी कृषि को थुप्रे कुछ यहाँ यहीं खपत होने बजार तथ्य देखा भो तब जड़ीबुटी को किवी को नया चीज अवसर यहाँ धेरे संभावना हे तर हमी सब भाई कुरो के नेपाली किसान बने यहीं मानी हेपने एट प्रवृत्ति अलग फरक खाल के अलग पढ़ा बाटो छून होने ठाँ अरुण संघ संस्था हमीर वास्त करतेन तो एटा आप युद्ध करें तैंसम पुगे हो मामी अभी किसान बने जाने हो बैंक ऋण दीदेन तब कृषि विस बैंक में जानु भृषि विस बैंक बिचारा आप डूबी रखे अवस्था उसे हमीर के ऋण दी है अरु अरु कुछ प्राइवेट बैंक तो हमें तैं सायद ये किसान होने छिर्न भी दीदेन होगा सब भाग दुख कुरो यहाँ स्वरोजगार को कुरो आयो 
तर मलाई लाग्छ त्यो त अब हामीले त हाम्रो पहुँच भन्दा बाहिर हो कि जस्तो लाग्छ अब हामी त पढेका छैनौ किसान हो पढेकाले मात्रै पाउने हो कि यो कुरो पनि अलि स्पष्ट भएको छैन त्यहाँ ए नपढेकाले चाहिँ नपाउने हो कि हैन अब यहाँले हामीले सहयोग गर्नु हुन्छ नि हामी अझै पनि ठुलठुला काम गर्छौ नपढेकाले पनि पाउने हो नि हैन कि पाउँदैन पाउँछ यो स्वरोजगार कोषको जुन फन्ड छ यसको जुन प्रोग्राम छ यो चाहिँ हामीले कानूनले चाहिँ डिफाइन 18 देखि 50 वर्ष सम्मको भनेको छ अब पढेछ राम्रै भयो पढेछ छैन भने नि स्किल छ तपाईसँग त्यति राम्रो स्किल छ कि जुन चाहिँ जस्तो अकल खे खराको कुरा गर्नुभयो किबि खेती कुरा गर्नुभयो कुरिलो खेती कुरा गर्नुभयो जुन कुरा हाम्रा पढेछ साथीभाइ सँग छ यहाँले त्यो अनाउन्स गर्ने बित्तिकै सम्पर्क राख्नुस् त्यसो भने काभ्रे युवा उद्यमी मञ्चका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ हो कोही म रविन्द्र बैदार काभ्रे युवा उद्यमी मञ्चको अध्यक्ष र म एउटा काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधिको रूपमा पनि म यहाँ उपस्थित छु र यो जुन स्वरोजगार कार्यक्रम जुन हाम्रो काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघले आजभन्दा दुई दुई तीन वर्ष अगाडि जुन बाबुरामजी अर्थमन्त्री हुँदाखेरि यो कार्यक्रम उहाँले ल्याउनु भएको थियो र यो कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघले त्यतिखेरको समयमा लगभग लगभग पन्ध्र सोह्र हजार आवेदन आथ्यो र त्यसमध्ये हामीले लगभग लगभग पाँच छ हजारलाई हामीले एउटा तिन दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम जुन त्यो अपर्याप्त छ र एकदम तपाईँले दिनुभयो त्यो तिन दिनमा चाहिँ एकदम अपर्याप्त नै थियो तपाईँको हामीले एकदम आवाज पनि उठाएको र त्यो जुन तालिम लिएर गएका सहभागीहरूलाई पनि जुन आजको दिनमा हामीलाई एकदम समस्या के थियो भन्दा लगानी नै कहाँबाट जुटाउने भन्ने समस्या थियो जस्तो त्यतिखेरको समयमा क वर्गको ब्याङ्कबाट जस्तो दुई लाख रुपियाँ पचास हजार रुपियाँ डेढ लाख रुपियाँ व्यवस्था थियो तर सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको ब्याङ्कले हामीलाई दिँदै दिएन ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा ग्रामीण क्षेत्रकै सहकारीहरू जस्तो अहिले उहाँले विनोदजीले भनिदिनु भयो सहकारीबाट पनि हुन सक्छ भन्ने कुरो कम्तीमा सहकारी भनेको एउटा सामाजिक क्षेत्रमा अथवा एउटा गाउँ परिवेशमा हुर्किने भएको हिसाबले कम्तीमा तिर्नुपर्ने एउटा बाध्यता त्यहाँ हुन्छ हस् एकदम धन्यवाद गगनजीको कुरामा चाहिँ म इन्ट्रेस्टेड सुरु गरिदिनु म नारायण सुन्दर सोनेपा काठमाडौँ युनिभर्सिटीको सी कम्प्युटर इन्जिनियरिङ चौथो वर्ष अध्ययनरत स्टुडेन्ट हो हाम्रो पास आउट भएको स्टुडेन्ट कतिले कम्पनी खोलेका छन् तर रेजिस्टर गर्न पाएका छैनन् किन त भन्दाखेरि सरकारी नियमहरू यति गाह्रो अप्ठ्यारो अथवा त्यति सजिलो छैन हाम्रो लागि ठिक छ त्यो एउटा फर्मको सय रुपियाँ चलाउन उद्योग दर्ता गर्ने त्यति गाह्रो छ भन्ने सय रुपियाँ होला तर बिलमा चाहिँ सय रुपियाँ होला तर पेमेन्ट चाहिँ दस हजार गर्नु परेपछि भर्खर पास आउट भएको स्टुडेन्टले कसरी गर्ने त्यो त्यो एउटा बिग क्वेसन हो यो एउटा कुरा मन्त्रीजी म तपाईँबाट जानु यो धेरैसँग कुरा गर्दा एउटा उद्योग दर्ता गर्नु पऱ्यो भने महिनौ लाग्ने अब सरकारी दस्तुर त एउटा होला तर टेबल मुनीबाट अर्कै दस्तुर बुझाउनु पर्ने भन्ने यो चिज सच्याउन सक्नुहुन्न तपाईँहरू सकिन्छ नसकिने भन्ने कुरा भएन किन नसचिएको त पुरानो सिस्टमहरू चाहिँ चेन्ज गर्न जरुरी छ त्यो चेन्ज गर्न चाहिँ हुन्छ त तपाईँलाई थाहा छ देशमा प्रति धेरै बेरोजगार भइराखेको छ त्यो उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको विषयवस्तु उठाउनु भयो उहाँ मित्रले त्यो मन्त्रालयले के गरिराखेको छ त्यो मलाई थाहा छैन तर जे छ हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरू चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि पुराना ऐन कानून र नियमहरूलाई चाहिँ संशोधन गर्दै त्यो परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने खालको हुनुपऱ्यो भन्न हामीलाई गगनजी तपाईँ यद्यपि मन्त्रालयमा त हुनुहुन्छ तर कानुन बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ किन यस्तो झमेला हुन्छ यति धेरै बेरोजगार छ देशमा र पनि रोजगारी सृजना गर्छु भन्ने उद्योग दर्ता गर्नुपऱ्यो कम्पनी दर्ता गर्नुपऱ्यो भने हजारौँ झमेला युवाको त्यो जाँगरै मर्ने खालको झमेला बेहोर्नुपर्छ किन यस्तो मैले अघि एउटा आपको कुछ राखने क्रम में बताए थे विश्व बैंक ने निले प्रतिवेदनले नेपाल एक सौ सोलह स्थान में राखे कारण भी तो के आधार में हो भी जिसके विभिन्न इंडिकेटर में उद्योग दर्ता करना कति समय लगे कति सजिलो उद्योग बंद करना अज उद्योग खोलने भाग बंद करोसले प्राप्त करने शास्ती तो भाग अज बड़ी जसले मैं उद्योग खोलने कुछ डराऊँ तेस में हमारा समस्या के रो समस्या हल कर सकता भाई सब कुछ के ठा सब एवरीथिंग इज आइडेन्टिफाइड रो कुछ अब तो सरकार को यो काम करने उसको इच्छा शक्ति में भर पर्ने कुछ एवं दोसों कुछ अब ल मेकर का हिसाब से सामान्य आईटी का कुरा आयो हमी हम जो समिति को काम के हम आप चाशो भाई सूचना रविधि ने थुप्रे नया रोजगारी सृजना कर सकता नया साथी रिटेन कर सकता हमी लमो समय पार्लियामेंट भाग साथी विशेष चाशो देखा काम करें अलग वहाँ जो ठाव में के कर सकता होने बनाएर नया प्रधानमंत्री बाबूरामजी आई सके पाड़ी हमें वहाँ सजिलो बनाने करीकन हमी अध्ययन हमें छ महीना को काम को उन्नाइसवटा का काम मैट्रिक्स बनाएर ये समय भर तब कुछ में पॉलिस चेंज कुछ कुछ में इंप्लिमेंटेशन गए मैं कर सकता हमी करने ठाव में छोड़ हमें भाव में छोड़ा थुप्रे कुछ में इनिशिएटिव लीक अवस्था हो 
तर भइरहेको छैन इच्छा शक्ति त्यसमा म एकछिन सहभागीको मा जान्छु सहभागीको मा यहाँ महेश्वर रेग्मीजी हुनुहुन्छ जो आफै तन्नेरी भएर पनि के गर्दै हुनुहुन्छ महेश्वर जी तपाईहरु जस्तो तन्नेरीले काम गर्दा खेरि सजिलो अप्ठ्यारो चाहिँ के हुने रहेछ यो निकै अप्ठ्यारो छ काम गर्ने मान्छे पाइदैन अब यहाँ बेरोजगारी छ भनेर भनिन्छ तै पनि मैले अब आज इन्डियाबाट 10 जना काम गर्ने मान्छे मगाउँदै छु किन नेपाल भित्रै काम गर्ने मान्छे नेपाल मान्छे अब म सिलाईको हैन मेरो सानो एउटा गार्मेन्ट छ मान्छे त पाइन्छ लेडीज आउनु हुन्छ बिहे नगरेको आउनु हुन्छ एक दुई महिना ती चार महिना गर्नु हुन्छ अनि बिहे गर्नु हुन्छ जानु हुन्छ त्यो एउटा अप्सन भयो अब नेपाली युवाहरुमै पनि काम गर्ने काम प्रतिको लगाव छैन जेन्स चाहिँ प्राय त्यो पेशामा लागेको त्यति भेटिन्न अब म गोरखाको मान्छे हुँ काठमाडौँमा बस्छु लगभग महिनाको तीस चालिस हजार मेरो खर्च हुन्छ काम गर्ने मान्छे अहिले खासै त्यति उ छैन नेपालमा पाइँदैन पाइँदैन यतै भएर भारतबाट तपाईँले ल्याउनु हजुर आज सहभागीहरु गाडी चढ्दै हुनुहुन्छ ए तपाईको कारखानामा काम गर्न आउनु हजुर अरु सहभागीहरुको म प्रश्न लिन्छु नमस्ते म तेज परियार घर चाहिँ मेरो बनेपा हो म बीबीएस फर्स्ट इयर इयरमा पढ्दै छु मैले प्लस 2 पास गरेपछि म खाडी मुलुकमा काम गर्न कतार गएको थिए कतारको दुई वर्षको अनुभव पनि मसँग छ त्यहाँ म सेल्समेन काम गर्थे र महिनाको मैले 25000 लगभग नेपाली कमाउँथे र त्यहाँ मैले कमाएको पैसा लगभग 5000 खर्च हुन्थ्यो मन्थली 20000 रुपैयाँ जोगिन्थ्यो अब नेपालमा यहाँ त्यही कमाएको पैसाले मैले यहाँ आएर एउटा बिजनेस व्यापार गरे मेरो एउटा फेन्सी पसल थियो र मैले भाडा महिनाको 16000 तिर्नु पर्थ्यो मेरो सबै खर्च कटाएर लगभग 10000 जति फाइदा हुन्थ्यो कमाएको जति सबै त्यो सट भाडा नै तिर्नु परेपछि यहाँ व्यापार गर्ने अवस्था नै छैन मलाई फ्रस्ट्रेसन भयो मैले त्यो व्यापार छोडिदिए किनभने दुई दुईजना मान्छे दिनभरि खट्नु पर्छ महिनाको दस हजार फाइदा हुन्छ भने अब त्यो फाइदाले कसरी दुईजना एकजनाको व्यवहार चलाउन दस हजार गाह्रो पर्छ कलेजको फी तिर्न गाह्रो हुन्छ भने त्यस्तो किसिमको व्यापार गरेर जीवन चलाउन धेरै गाह्रो छ र मलाई के समय थाहा जाने मन लाग्यो कि के त मेरो अब ब्याचलर सकिसकेपछि फेरि म विदेशमै ट्राई गर्छु किनभने यहाँ वातावरण नै छैन कि हामी जस्तो युवाहरूले काम गरेर के गरौँ भने नेपालमा बस्न तेज एकदम धन्यवाद तपाईँको अनुभवका लागि पछाडीपट्टि तपाईँले उठाउनु भयो एकपटक उठिदिनुहोस् त हजुर नमस्कार म मुक्ति विष्ट अहिले एकदम विकसित गाईको कुरा आयो होलिस्टानी गाई मेरो घरमा अहिले अठार लिटर दुध दिने गाई छ अठार लिटर दुध दिने गाई छ भने त्यो गाईलाई नै अब त्यो गाईको सिमेन्टहरू कहाँबाट आयो त्यसको उन्नत जातको नसलहरू कहाँबाट आयो के गऱ्यो भन्दाखेरि भनेपछि मुक्ति जी तपाईँले भन्नुभयो अघि गगनजीले भन्नुभएको छ त्यस्तो उन्नत नसलको गाई यहीँ पनि विकास गर्न सकिएला अब चाहिँ भन्न खोज्नु भएको मैले त्यो पनि एउटा हो र म कृषि सम्बन्धी काम गर्नको लागि चाहिँ जुन गगन थापा जस्तै मान्छेहरूको आम किसानको चाहिँ भावना बुन्ने तपाईँहरूले अलिकति हामीलाई हौसला र सहयोग गर्नु होला अर्को धन्यवाद म यहाँ यहाँ दोस्रो लहरमा कालो चस्मा तपाईँको लिन्छु है तपाईँले हात उठाउनु भयो मेरो नाम देवकृष्ण श्रेष्ठ म यो धुलिखेल नगरपालिकाको वार्ड नम्बर सातमै बस्छु सहकारी संस्थामा नै आबद्ध छु म र म गोरागाई सरलाई अरू अनुरोध राख्न के चाहन्छु भनेदेखि जुन बैंक बैंक भन्नु पनि गोरागाई सरले बैंकलाई भन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ यो सहकारी संस्थालाई दिनुहुन्छ कि जुन लगानी गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यो रकम लगानी भएको पनि अनुगमन गर्नलाई पनि सजिलो होस् र बैंकमा अहिले पनि कतिलाई थाहै छैन स्वरोजगार छ भन्ने कुरा र अहिले यहाँ लाखौँ चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारमा जानु पर्दाखेरि अलिकता यो प्रचार प्रसार नपुगेर हो या तपाईँहरूको यो बैंकको प्रोसेसले गर्दा हो त्यो चाहिँ तपाईँको सुझाव एकदम नमस्ते मेरो नाम चाहिँ मनोज भट्टराई म त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबिएस बिएड गरेर चाहिँ एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरोजगार शैक्षिक उत्पादन मध्येको एउटा म पनि उत्पादक हुँ होइन राजनीतिक पार्टीमा लाग्नु भएको छ कि छैन त त्यस भएदेखि म राजनीतिक पार्टीमा लागेको छुइनँ भनेर म भन्दिनँ राजनीतिक पार्टीमा पनि लागेको छु मैले एउटा विद्यार्थी राजनीति पनि म हिँडिरहेको छु तर समग्र रोजगार नपाएर हो त रोजगारको अभाव छ त्यो भन्दा पनि म समग्रमा चाहिँ म दुई तिनवटा कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु आज एकदम मिठा मिठा शब्दमा चाहिँ उठे समाधानहरू चाहिँ मैले यहाँ युवाहरूको बेरोजगारको समस्याको समाधानको सवालमा मैले पाएँ के छ भने हाम्रो हरेक क्षेत्रमा जाने भने हाम्रो त्यहाँ म्यानेजमेन्टको कमजोरी हेर्छ व्यवस्थापन छैन तर म अहिले विदेश जान्छु भनेर गाउँमा भिसा लिएर गयो भने दस मिनटमा मेरो कस्टहरू त्यहाँनिर जति लगानी हुन्छ त्यो बराबरको एमाउन्टमा कलेक्सन गर्न सक्छु तर म एउटा रोजगार गर्छु भन्दा मलाई गाउँको कसैले पनि मलाई पत्याउँदैन यो अवस्था हो गगनजीले यहाँनिर कृषि फार्महरू चलाउनु भएको छ पोजिटिभ कुरा हो एउटा उहाँले एउटा म्यासेज दिनुभएको छ हामी जस्तो युवालाई तर उहाँ पो गगनजी हो र पो उहाँ बिग्नुहुन्छ त हामी मनोजजीहरू कहाँबाट बिग्ने प्लस विनोसर जुन प्रक्रियाले चाहिँ यो अहिले साना तथा स्वरोजगार कोषमा आउनु भएको छ यो एकदम खुसी लाग्यो खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्यो टिके प्रथाको अन्त्य हुनुपर्यो हस् एकदम धन्यवाद अगाडि कोमल भट्टजी
राजनीतिक दल अरले चाहे सपना को खेती और मात्रे करने अनि हमरो सरकार ले चाहे नीति नियम और को डंगूर मात्रे सिर्जना करने अब आमी संग बाय कई संयंत्र और लाई यदि चुस्त और दुरुस्त तरीका ले व्यवस्थापन करने हो बने आमी में पर्याप्त संभावना का किरण और देखिरा देखिरा स्वामी है ना जस तर जब ये सरकार को अस्तव्यस्तता सपना आर को खेती र नीति नियम को डंगूर को बीच में रूमली रहा था खेरी मोटोटी फर्क है र फेरी जाना खेरी मैं ले घर निकले तो त्यां बन्ने त्यो संभव ना चाहिए देखना कि आप हमें आम्रो संभव ना लाई जल्ले डोराई रन भागो सा जो दिन ती निर्माण को ताहमान सविता बस गई मॉ पीपल्स पर उनके कैंपस जाना कल बैठा सूरजगार दिने दिनों को लाई दो लाख रुपए दिन बंदु बंदु बिनो बिनो गुरा गई जिले तारा इसमें कॉस्ट बने मानो मॉले मॉले दो लाख रुपए रुपए लिए कुने बॉयंग बार तो अपने मार्फत बने तेज़ में मॉले कुहरा पालन करें अथवा तेज़ में मॉले चाव खेती करें अथवा मॉले तेज़ में बॉयंसी पालन करें बने त्यो बॉयंसी अथवा त्यो कुहरा अथवा त्यो चाव खेती में अपर जाट के रोग एरु आये लो अथवा मानो कुहरा पालन में बॉर्ड फ्लू आये बने तेज मात बिना सुने बायो मौत इसको न बेअस थी न सकतू न तो आप उन्हें बिसोस तबार मस्त सक सकतू तो अब बीते सर में जो कोस्ट सब ने कुने पनी काम करे पाव त्यो त्यो बिनास बिनास वायलो बने तेज़लाई बीमा करने उचा तो अकेले नेपाल में यो संभव सात अब मंत्री जी तमाई बाटे जवाब लियो यहाँ धेरे कु प्रश्न राज्य नेपाल में भाई का जेए एक करोड़ युवायर को जेए परिचालन करने समग्र प्लान डेवलप करने जेए जाने जब तो स्थिति सीजन आन जाते हैं स्थिति सीजन भाई सके पची हमें हमरा आपने राष्ट्र लाइफ निर्माण करने सकते हैं और हमें नया ढंग लेके देश लाइफ गाड़ी बढ़ाने सकते हैं त्यो ये उटा त्यो भाग अब हिम्मत का साथ अगर ये बढ़ना जरूरी था। बिनुद जी, तपारले सूरजगार कोस मार्फत दिए को लोन बाँटा, कसले के ही गर्दा बैंसी पाल्ला, बाखरा कुहरा पाल्ला के ही भारतीय नास भाई बने। नेपाल माता तेत्ती धेरै पशु बीमा करने चालन तेस्तु छाई ना, कृषि बीमा करने चालन तेत्ती छाई ना, अतिक्रिसकले तीर क्या होला देव कृष्ण इस रस्ते ले पहुंच रहा हूँ मुझे सुझाव जन्मू जन मैंने बेरु प्रस्ताव में पनी हम लोग गांव गांव में जाना ये उठा राम रू आउटलेट होने सकता बने आते हैं तेज में हमें प्रयत्न रचते हों जहाँ सुन सविता बने ले उड़ा क्वेश्चन रखने वाला कुछ बीमा बारे क्या सादे हो � कुखरा पाला है कुखरा बर्ड फ्लू लायर मारे बने बीमा आती नहीं पड़ता है आती नहीं पड़ता है ये वाटा प्रोजेक्ट बीमा सो प्रोजेक्ट फेल हो गए और कुछ ऐसे केस होने लाइफ इंश्योरेंस अब हमें ले जल्दी कर जा दिया सो एक्सीडेंटली उसको कहीं भाइयों कुने रोग लगे रपनी मृत्यु नहीं होने शक्त काम कर रहा तीस तो भाई बंदी की उसलिए कुने पनी पैसा तेरनो पड़े ना हम लोग बीमा वाटर तेरे बस तब मिला कुछ आस बीनो जी एकदम धन्यवाद गगन जी तपाईं गगन था पा भावना ले तपाईं को मासु पसल बाखर पालन कुरीलु खेती बिकियो मनोज जी अरु को बिकना गारो सब अंडर तपाईं लोटा प्रश्न थोरे मनोज जिला की प्रश्न बनाऊ बने मो मैं लामो समय से करीब चार वर्ष मैं ट्यूशन टीचर वाले काम करेगो मैं त्रिशंद्र कॉलेज को सवाबति होने वाला मैं बिहार में पांच बजे धार्मिक कार्यक्रम चलाऊं तेरे रेडियो में मैं विद्यार्थी आंदोलन उत्कर्ष में पुगे को बिला तीन वर्ष मात्र मैं ले काम न करेगो लामो समय से मैं समाचार बात सकूं 
ये कार्फुंडों को ये उटा तमांग साथी ले बेमौसमी गोलबड़ा खेती शुरू करी सके पसारी और महिले की ने के बेबसाय घर ने परसे की ने कि मो मेरो राजनीति मेरो जीवी को पार्जन वही ने पेशा वही ने मेरो जीवी को पार्जन को लागी महिले कुने भी काम करना सकती तर महिले बोले गोलबड़ा खेती को जोन मैसेज मलाई भायो अरे आमिले समूह में काम करेगु ये सब बड़ा कती लाभ प्राप्त करें इंसान बन्ने को राम पनी ये सब बात देशी बड़ी घूमने का तब साथी अलग आज वाले समिधान बंदा पनी रुचि पूर्वक कती उड़ा बाखरा सा आमिले क्या करना सकते हो बने रसोदे कर दा महिले बाखरा पाले बने रसवाले बाखरा पालन वो बने त्यौहारी � हमरो आपनों कसले पानी को काम करना सकला कसले से नेपाल वितर को से हमें ले यहाँ अगिने कुरा आये आज कार्फुंडों में 20 प्रतिशत घर ले ऑर्गेनिक तरकारी मार्ग रहे को बेला में सप्लाई 2.5 परसेंट मात्रे सा कावरे दादिंग को साथ हीर लेते हो तरकारी को काम करना सकने वाला नया डंगले सोचों काम यहाँ सा अवसर यहाँ सा म थप्रे मनोज वाले करेगा सन मतलब तेरे मनोज जरूरी सीखेगो थप्रे साथ ले काम करेगा सन तो काम करना सकिंस बातावरण बनाने को रामा हमें लाख सो मिले रे काम करने को राली नहीं हमें सब पे को लाई काम करने बातावरण बनना सक्षम है बन्नी मेरो आपने दृष्टि कुंते नहीं हो हास्क गंजी माज़ को सल्फ लाइन ढूंढ़ने � र ईमेल में प्रतिक्रिया पढ़ाओ ना हमरे ईमेल ठेगाना हो नेपाली डॉट लेटर्स एट बीबीसी डॉट सीओ डॉट यूके एसएमएस मार्फत प्रतिक्रिया पढ़ाओ ना सारे सवाल को समझिए तरुप एसएस टाइप करी एक स्पेस छोड़े रहे तब मैं काफ़ी प्रतिक्रिया टाइप करी छह सत्ती सत्तर नंबर में पढ़ाना सकना होना आज को युवा रावसर का बारे को सारे सवाल को गुरा गए लगायत यो धुलिखेल स्थित काठमांडू विश्वविद्यालय को परिसर में तैयार होने गए को आज को सात सवाल में उपस्थित सहवागी दर्शक रसोता सब लाई देर धन्यवाद कार्यक्रम बाटर आज का लागी हमें सब लाई बिदा दिन होस नमस्कार